హలో హాయ్ అండి అందరికీ నమస్తే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మన ఛానల్లో వీడియో స్పెషల్ వచ్చేసి హెల్తీగా ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ మీతో షేర్ చేస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి జొన్న పిండితో నూడిల్స్ని ఏ విధంగా తయారు చేయాలో ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేస్తున్నాను జొన్నలు మన హెల్త్కి చాలా మంచిది కదా ఏంటంటే నేను ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి రెండు కప్పుల జొన్న పిండిని చల్లించుకొని తీసుకున్నాను దాంట్లోకి తగినంత సాల్ట్ వేసుకొని కలుపుకొని పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం జొన్న పిండిని కలుపుకోవడానికి హాట్ వాటర్ని రెడీ చేసుకోవాలి జొన్న పిండి ఎప్పుడు ఏది చేసినా మనం వేడి నీళ్ళతోనే మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా వాటర్ని వేడి చేసుకున్నాక ఇప్పుడు పిండిలోకి కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి వాటర్ కాస్త వేడిగా ఉంటాయి కాబట్టి ఫస్ట్ స్పూన్తో మిక్స్ చేసుకున్నాక తర్వాత హ్యాండ్తో ఈ విధంగా దగ్గరికి వచ్చేలా స్మూత్గా కలుపుకోవాలి మనం చపాతి పిండికి అయితే ఏ విధంగా కలుపుకుంటామో సేమ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ పిండిని అనేది కలుపుకోవాలి జొన్న రొట్టె చేసుకునే వాళ్ళకి ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది అలా కాకుంటే మనం చపాతి పిండికి ఏ విధంగా కలుపుకుంటామో సేమ్ అదేవిధంగా కలుపుకొని పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా కలుపుకున్నాక ఇప్పుడు మనం మురుకులు చేసే గొట్టం తీసుకోవాలి దీంట్లోకి చిన్న హోల్స్ ఉండే దాన్ని తీసుకొని ఈ పిండిని అందులోకి పెట్టుకోవాలి పెట్టేసుకొని ఈ విధంగా మురుకల గుట్టాన్ని రెడీ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఏంటంటే నూడిల్స్ని నేను వేడి నీళ్ళల్లో బాయిల్ చేయట్లేదు ఈ విధంగా ఇడ్లీ స్టాండ్ ఉంటుంది కదా దానిపైన మురుకుల గుట్టం హెల్ప్తో ఈ విధంగా మురుకుల్లాగా వేసుకొని స్టీమ్ చేసుకుంటున్నాను వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఈ విధంగా మనము నూడిల్స్ని రెడీ చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూసారా చాలా సన్నగా ఏ విధంగా వస్తుందో అంతే అండి అదేవిధంగా మీకు ఎన్ని ప్లేట్స్ అయితే ఉంటాయో మీకు ఎన్ని కావాలో ఆ విధంగా ఇడ్లీ ప్లేట్స్ పైన వేసుకొని రెడీగా పెట్టుకోవాలి ఇక్కడికి మీకు కావాలనుకుంటే నూడిల్స్ని మధ్య మధ్యలో ఈ విధంగా హ్యాండ్తో కట్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఇక్కడ నేను ఫోర్ ప్లేట్స్ పైన రెడీ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు మనం ఇడ్లీకి అయితే ఏ విధంగా వాటర్ వేసుకొని స్టీమ్ చేసుకుంటామో సేమ్ అదే విధంగా టూ గ్లాసెస్ వరకు వాటర్ని వేసుకొని ఈ ఇడ్లీ స్టాండ్ని దాంట్లో పెట్టుకొని ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పాటు హై ఫ్లేమ్లో మనము ఈ నూడిల్స్ని స్టీమ్ చేసుకోవాలి కావాలనుకుంటే మధ్య మధ్యలో ఒకసారి చెక్ చేస్తూ ఉండాలి ఇప్పుడు నేను ఒక టెన్ మినిట్స్ అయ్యాక ఈ విధంగా చెక్ చేశాను ఇక్కడ మనము ఆల్రెడీ వేడి నీళ్ళల్లో వేసి పిండిని మనం కలుపుకున్నాం కాబట్టి ఎక్కువసేపు కుక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ చూసారా నేను ఒక నైఫ్తో చెక్ చేసినట్లయితే ఈజీగా కట్ అయిపోతుంది కదా ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి బయటకి తీసేసాను ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూసారా ఎంత పర్ఫెక్ట్గా నూడిల్స్ అనేవి మనకు వచ్చాయో ఎంత పొడి పొడిగా వచ్చాయో మీకు కావాలనుకుంటే గోధుమ పిండితో కూడా ఈ విధంగా ట్రై చేసి చూడండి నేను ఆల్రెడీ గోధుమ పిండితో టూ టైప్స్ ఆఫ్ నూడుల్స్ చేసి వీడియో చేశాను మీకు కావాలనుకుంటే లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను చెక్ చేయండి ఇప్పుడు ఈ ఇడ్లీ ప్లేట్స్ పైన ఈ నూడిల్స్ని వేరొక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పెట్టుకోవాలి ఎంత పర్ఫెక్ట్గా మనకి నూడిల్స్ అనేవి ఎంత పొడి పొడిగా వచ్చాయో మనకి జొన్నలు హెల్త్కి చాలా మంచిది కదా సో ఇలా జొన్న రొట్ట చేయరాని వాళ్ళైనా వెరైటీగా ట్రై చేద్దాం అనుకునే వాళ్ళు ఇలా ట్రై చేసి చూడండి ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టవ్ పైన ఒక ప్యాన్లోకి ఆయిల్ వేసుకొని హీట్ అయ్యాక ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి క్యాప్సికము క్యారెట్ క్యాబేజీ వేసుకొని మనము నూడిల్స్కి అయితే ఏ తీసుకుంటామో సేమ్ అదేవిధంగా తీసుకొని మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులోకి నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు వేసుకొని అల్లం పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న జొన్న నూడిల్స్ని వేసుకొని మంటని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని బాగా కలుపుకోవాలి మరీ ఎక్కువగా కలపకూడదు కలిపినట్లయితే మనకి నూడిల్స్ అనేవి చిన్న చిన్నగా చితికిపోతుంటాయి ఇక్కడ నేను సాసెస్ ఏమీ యూజ్ చేయట్లేదు జస్ట్ తగినంత కారము సాల్ట్ ధనియాల పొడి వేసుకొని కలుపుకున్నాను మీకు కావాలనుకుంటే సాసెస్ వేసుకోవచ్చు లైట్ సోయా సాస్ రెడ్ చిల్లీ సాస్ వెనిగర్ అజినోమోటో ఇవన్నీ వేసుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి జొన్న పిండితో చేస్తున్నాము జొన్నలు హెల్త్కి మంచిది కాబట్టి ఇక్కడ హెల్త్ పర్పస్లో ఎక్కువ వెజ్జెస్ యూజ్ చేసి ఈ విధంగా రెడీ చేశాను నేను ఇందులోకి కాస్త టమాటో కెచప్ని వేసుకున్నాను అది వేయడం వల్ల టేస్ట్ అనేది బాగుంటుందని అంతే అండి ఎంతో టేస్టీ టేస్టీ జొన్న నూడిల్స్ అనేవి రెడీ అయిపోయాయి మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఇలా ఒకసారి బ్రేక్ఫాస్ట్కి రెడీ చేసి చూడండి మీ పిల్లలైతే ఇష్టపడి తింటారు ఈ వీడియో నచ్చింది కదా ఫ్రెండ్స్ నచ్చితే తప్పక లైక్ చేసి షేర్ చేయండి కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చ